கேபிஎல்ஸ் என்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜிகே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ரொம்ப நாளாக கேட்டிருந்த ஒரு வீடியோ போட போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் குவாலிட்டி ஸ்டாக்ஸ் ஓகே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தது என்னென்னா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு சில ஸ்டாக்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதே டைத்தில் வந்துட்டு நல்ல டாப் குவாலிட்டி ஸ்டாக்ஸும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து நான் ச ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இப்போ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இந்த வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய என்ன என்ன அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் அத்தனை தகவல்களும் உங்களுக்கு புரியணும் அந்த தகவலை பற்றி நீங்கள் எதனா ஒரு டீட்டெயில் கேட்டால் அதுக்கான வீடியோ நம்மள்ட்ட இருக்கணும் ஓகே ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்டாக்ஸை செலக்ட் பண்ணேன் நீங்களும் நம்மளோட வீடியோ வந்து எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பழைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே நம்மளோட வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே பார்த்துருந்தாங்கன்னா ஸோ ஏன் இந்த ஸ்டாக் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படிங்கிறத ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ்க்கான பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு தெளிவாக புரியும் ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோக்கள் உள்ள பக்கத்தில் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க என்னோட புதிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனே கூட மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் அதை தவிர நம்மளோட சேனலில் கேபிள் சென்டர் டைப் பண்ணி டெலகிராம் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட வீடியோ நம்மளோட சேனலில் ஃபாலோ பண்ணலாம் என்ன நீங்கள் கே டெலகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா கேபிள் சென்டர் ஜிகேன்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் க்ரோத் ஸ்டாக்ஸ் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே வந்து க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் என்னென்னு பார்த்தோம் ஓகே க்ரோத் இன்வெஸ்டிங்கில் எப்படி ஸ்டாக்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து தான் பேஸ் பண்ணி இந்த வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ க்ரோத் இன்வெஸ்டிங்கில் நம்ம தெளிவாக வந்து என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் சிப்பு முறையில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் லம்ஸ்டம் லம்ஸ்டம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா க்ரோத் ஸ்டாக்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வேல்யூஷன் வந்துட்டு அட்ராக்டிவ் வேல்யூஷன் இருக்கும் அந்த வேல்யூஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து அதிகமான காசை போடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் ஓகே அதே டயத்தில் அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே லோ பீட்டாகவாக இருக்குன்னு பார்த்துங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகே ஸோ அந்த வகையில் செலக்ட் பண்ண ஸ்டாக்ஸ் தான் இந்த ஸ்டாக்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டாக் டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய சில தகவல் வந்து பேராமீட்டர்ஸ் தகவலுக்கு சொல்லிடுறேன் இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து நான் கொடுத்துருக்க வந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் எஃப்எம்சிஜி பெயின் ஜுவல்லரி கேஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் பினான்ஸ் கேபிள் பிரைவேட் பேங்க் ஓகே ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸ் அதாவது நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன இந்தியாவில் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா சாஃப்ட்வேர் நான் ஒரு வாட்டி சைனா போயிருந்தேன் அப்படி சைனா போயிருக்கும்போது அப்போ வந்து நான் ஒருத்தன் கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்தியா வந்துட்டு சாஃப்ட்வேருக்கு ஃபேமஸ் ஆனது நல்லா தெரியும் அதை தவிர வேறு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு கண்ட்ரியில் ஃபேமஸ் ஸோ அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஓகே ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து சாஃப்ட்வேர் ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அதனால தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் வந்து ஷெல்லாக இருக்கட்டும் நிறைய வந்துட்டு எம்என்சி கம்பெனிலாம் வந்து இங்கே வந்துட்டு டெக்னாலஜி சென்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து குளோபலி வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் வந்து ரிசோர்ஸ் அதிகம்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் என்ன சொல்லணும்னா ஃபாரின் இன்ஃப்ளோ நம்மளுக்கு அதிகம் நம்மள்கிட்ட ரிசோர்ஸ் வந்து ஐடி ரிசோர்ஸஸ் அதிகம் அதனால் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தான ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகே ஸோ அதனால் வந்துட்டு இது லாங் டேர்மில் நமக்கு ஒரு வெல்த் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதோட டைனமிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஏன் அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணணும் ஏன் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியும் நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு வாரன் பெஃபர் த்ரீ ரூல்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் உங்களால் எவ்வளோ தூரம் திங்க் பண்ண முடியுமோ அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒண்டர்ஃபுல் பிஸ்னஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ என்ன இதில் பாயிண்ட் என்னென்னா சில பிஸ்னஸ் வந்துட்டு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சூட்டபிள் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமாடிட்டி ரிலேட்டடு இது வந்து குரூட் ஆயில் ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை
அதுக்கு அடுத்த செக்டர்னு பார்த்தா எஃப்எம் சிஜி எஃப்எம் சிஜி எல்லாருக்குமே தெரிய அன்றாட வாலில் வந்துட்டு அங்கே கண்டிப்பாக நம்ம பயன்படுத்துகிற ஐட்டம்ஸ் வந்து எஃப்எம் சிஜி தான் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் அது பேஸ்டாக இருக்கட்டும் சோப்பாக இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி எடுத்துகிட்டு அச்சீவ்னு சொல்லுவாங்க இந்துஸ்தானி நிலுவன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ பிஎன்ஜி இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பொழுதும் டிமாண்ட் எடுக்கும் அதாவது வந்து என்ன பார்த்தா உலகத்தில் வந்து ரிசர்ச்சன் இருக்கட்டும் என்ன விஷயம் வந்து நமக்கு தேவையான கன்சியூமர் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் மேபி அதிகமாக அங்கமாக போகலாம் ஆனால் எசென்ஷியலில் வாங்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த விதத்தில் எஃப்எம்சிஜி வந்து நிறைய பேருக்கு அதிகமான லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்க்கும்போது அதிகமான ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த எஃப்எம்சிஜி நல்ல லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நல்ல ஒரு சூட்டபிளான செக்டர் அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட்ஸு பெயிண்ட்ஸை பற்றி சொல்ல வேணா பிரிஜர் பெயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பெயிண்ட்லாம் வந்து வீடு அதிகமாக கட்டும் போது திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் அடிக்கிறது ஒன்று உண்டு அதாவது வந்து நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கும்போது அதை தவிர ஒரு ரெக்கரன்ஸாக வந்து பெயிண்டிங் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதாவது ரினோவேஷன் சொல்லுவோம் வீடை ஒரு பொங்கல் அந்த மாதிரி இது ஒரு ப ஒரு வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் இது தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சூமர்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த விதத்தில் சாரி ரெகுலர் ரெகுலர் மூவி கன்சியூமர்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தா பெயிண்ட் வந்துட்டு ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ஆக்சுவலி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் கன்சம் ஷர்ட் பேட்டர்ன் இருக்கும் ஜுவல்லரி டைட்டன் நான் சொல்ல வேணா ஒரு டைட்டன் தெரியும் வாட்சஸ் வாட்சஸ் அதுக்கப்புறம் டவுன் ஆனாலும் அதாவது நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் அதிகமாக இருக்கனால ஸோ வாட்சஸ் அந்த மூவ்மெண்ட் இல்லைனாலும் அவங்களுக்கு ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ் வச்சிருக்காங்க ஐவிஎஸ் வச்சிருக்காங்க டாட் டைட்டன் வந்துட்டு மற்ற ஃபாஸ்ட்ராக் ஐ அந்த பிராண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டைட்டில் வந்து நிறைய வந்து போர்ட்ஃபோலியோ வந்து பெரிய போர்ட்ஃபோலியோ ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் கேஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் எடுக்கும்போது மகா மகாநகர் கேஸ் அதுக்கப்புறம் இந்திர பிரசாத் கேஸ் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ நேச்சுரல் கேஸ் வந்து எமிஷன் வந்து கம்மியாக உள்ளது அப்படிங்கும்போது க்ரீன் எஃபெக்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணதுனால நேச்சுரல் கேஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை தவிர இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் நார்ச் நேச்சுரல் கேஸ் யூஸ் ஆகுது த நெச்சிஎஃப்சி அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி இன்றைக்கி அடுத்து இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக குளோபல் எடுத்திங்கன்னா கம்பேர் பண்ணும்போது சைனா யூஎஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணால் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒன் பர்சன்ட் தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிலேட்டடாக வந்துட்டு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க ஸ்டடி பண்ணவங்க இருக்காங்க அதில் வந்துட்டு ட்ரேட் பண்ணுறவங்களோ இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க மற்ற நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு உள்ளே வரல அப்படின்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரினுடைய வளர்ச்சினால தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சினால இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வளர்ச்சினால இன்னைக்கு எல்லாரையும் ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேபிள் சென்டர்லாம் இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற வந்துட்டு ஸ்டாக் மார்க் ரிலேட்டட் சேனலாக யூடியூப்பில் இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வளர்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு காரணம் என்ன நிறைய வந்து கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வமாக வரும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா இந்த விஷயம் வந்து நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட்ல ஒரு படிக்காத விஷயம் ஓகே ஸோ அப்படிங்கும் போது இந்த அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி ஹெச்டிஎஃப்சி இங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து ரன் பண்றாங்க அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரன் பண்றதுனால இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் உள்ள வர்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகேனா ஈவன் ஆக்சுவலி இன்னும் நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்ல நம்ம கூட வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ நான் ஈவன் ஆக்சுவலி நான் வந்துட்டு நிசம் சர்டிஃபைட் ஆக்சுவலி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அட்வைசர் ஸோ அந்த விஷயம் பொறுத்த அளவுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு growth investing ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம்ல ஃபண்டு மேனேஜரால் வந்து இது பண்ணப்படுது அப்படிங்கும்போது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ப்ராஃபிட் தடி கொடுக்குற ஒரு பிஸ்னஸ் அதுக்கப்புறம் கேபிள் ஹேவல்ஸ் இண்டியா உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பிரைவேட் பேங்க் கொட்டாக் பேங்க் இந்த ரெண்டு பேங்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட் பிரைவேட் பேங்க்ஸ் ஏன் அப்படின்னா வந்து கன்சிஸ்டன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்காங்க பர்டிகுலர் வந்து பாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் வந்துட்டு ஹெச்டிஎஃப்சி நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே மற்ற பேங்க்லாம் நிறைய வந்து விஷயம் மடிப்பட்டிருக்கு அது வந்து எஸ் பேங்காக இருக்கட்டும் பிஎன்பியாக இருக்கட்டும் நிறைய பேங்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிஏ வந்து அதாவது வந்துட்டு திரும்ப வராத கடன் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இண்டஸ்ட்ரி செலக்ட் பண்ணும்போது வி ஷுட் பி ஆக்சுவலி வெரி காஷன் ஓகே எந்த எந்த செக்டர் வந்து லாங் டேர்மில் வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் தேடி தரும் எந்த செக்டர் தேடி தராது அப்படிங்க
ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட் வந்து கம்மியாக இருந்தது அதாவது நெகட்டிவ்ல போச்சுன்னா அதை பற்றி நீங்கள் கவலை பண்ண அவசியம் இல்லை ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து எவ்வளோ தூரத்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் அதனுடைய அசட் குவாலிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட் ஒரு வாட்டி வந்து போயிடுச்சு அதனால் வந்து ஸ்டாக் வந்துட்டு அடிப்படுது அந்த ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட் ரிலீஸ் ஆனோன்னா அதை பற்றி பயப்படே பயப்படாதீங்க திருப்பி வந்து அந்த ஸ்டாக் ஏறும் ஏன்னா வந்துட்டு அது உங்களுக்கு புரிய எந்த பராமீட்டர் பார்க்கும்போது அவங்க சொல்கிறேன் இந்த பி ரேஷியோ பார்க்கும்போது ஸோ அடுத்து வந்து ப்ரைஸ் இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் இப்போ உள்ள டேட்டுக்கு வந்து இன்னும் டேட்டுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதில் உள்ள ப்ரைஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மோஜோவில் வந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கும்போது அந்த மோஜோவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் பிஎஸ்சினுடைய ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க இதில் உள்ள ப்ரைஸ்லாம் பிஎஸ்சி ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் பிபி ரேஷியோ பிபி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா புக் வேல்யூ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ அப்போ ஒரு கம்பெனி காலாவதி ஆச்சுன்னா எவ்வளோ ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற வேல்யூ அப்போங்கும்போது அந்த ப்ரைஸுக்கு புக் இப்போ அந்த புக் வேலிக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எட்டு மடங்கு அந்த புக் வேலிக்கு இருக்குது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் வந்து டிவைடர் பை எட்டு போட்டிங்க எயிட் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் போட்டிங்க வர்றதா புக் வேல்யூ அப்போ எட்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எவ்வளோ மடங்கில் வந்து புக் வேல்யூ நான் அதிகமாக வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி வந்து ஏர்னிங் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறது ஒரு ஷேருக்கு ஏர்னிங் பர் ஷேர் இபிஎஸ் வந்து இதுக்கான வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பி ரேஷியும் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கும்போது அதை கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளோ வந்து அந்த ஏர்னிங்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரைஸ் எவ்வளோ அதிகமாக இருபத்தி நாலு மடங்கு அதிகமாக இந்த பி ரேஷியோ எவ்வளோக்குள்ள அதிகமாக இருக்கோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக்லாம் வந்து அதிகமாக வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது டிசிஎஸ் எடுப்போம் இன்ஃபோசிஸ் எடுப்போம் இது ரெண்டு பேரும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி பி ரேஷோ பாருங்கள் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது டுவெண்ட்டி ஒன் இதில் என்ன தெரியுதுன்னா எதை அதிகமாக மக்கள் விரும்புகிறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது இப்போ டிசிஎஸ் அதனால தான் இதனோட பி ரேஷியோ அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு வருது அதுக்கப்புறம் இந்த பி ரேஷியோ வச்சு தான் வந்துட்டு இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் ஆக்சுவலி இந்த வேல்யூஷன் செலக்ட் பண்ணுவோம் அட்ராக்டிவ் வேல்யூஷனாக ஃபேர் வேல்யூஷன் ஏற்கனவே இன்ட்ரன்ஸ் வேல்யூ பார்த்துருக்கோம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்ஓஏ ஆர்ஓஇ ஆர்ஓஏங்கிறது பேங்கிங் ஸ்டாக்ஸுக்கு அப்ளிகபிள் ஆர்ஓஏங்கிறது மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டாக்ஸுக்கு அப்ளிகபிள் அப்படி பார்க்கும்போது ஆர்ஓ ஒரு <laughs> ஈக்குவிட்டிக்கு எவ்வளவு கடன் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஓகே சோ டெப் டு ஈக்குவிட்டி வந்து ஆல்வேஸ் ஷட் பி லெஸ் தென் 1 பட் when it comes to actually nbfc companies நீங்க யாரா இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கனா டெப் டு ஈக்குவிட்டி இட் ஷட் பி இட் கேன் பி மோர் தென் 1 அதான் மனோபுரம் ஃபைனான்ஸ் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க வந்து இருக்கு இப்ப hdfc பேங்க் எடுத்துட்டா பப்ளிக் வந்து பணத்தை வந்து டெபாசிட் பண்ணா அவங்க பணத்தை எடுத்து லோன் கொடுக்குறாங்க இப்போ இதே ஒரு மனோபுரம் ஃபைனான்ஸ் முத்தூர் ஃபைனான்ஸ் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் அப்படினா ஒரு இன்டிவிஜுவல் இருந்து பணம் வாங்குவாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து திருப்பி வந்து கடன் கொடுப்பாங்க அவங்களோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் பாத்தீனா அதிகமா இருக்கும் ஒரு வாட்டி நான் முத்தூர் ஃபைனான்ஸ் போகும்போது ஒரு ஜுவல் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகும்போது அங்க வந்து வெளியில் வந்து பர்சனல் லோன் தரப்படும்னு போடுறாங்க அதை வச்சு நான் கேட்டேன் எவ்வளோ பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ளஸ் வந்து இன்ட்ரஸ்ட் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ சொல்லுவாங்க பேங்க்ல இல்லை சார் நாங்கள் வந்துட்டு என்பிஎஃப்சி இல்லையா நாங்கள் வெளியிலேருந்து கடன் வாங்கி கொடுக்குறதுனால எங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஸோ எதுக்கு இதை சொல்லவார் அப்படின்னா இவங்களுடைய டெப்ட் ஈக்குவிட்டி வந்துட்டு மோர் தென் ஒன்று இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு லெஸ் தென் ஒன்று வந்துட்டு அங்கே வந்து பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை மோர் தென் ஒன்று இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கம்பேர் பண்ணும்போது யார் வந்துட்டு டெப்ட் ஈக்குவிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்காங்களோ அதை வச்சு அதிகமாக ரிட்டர்ன் ஆகி கொடுக்குற அவங்கள வந்து நீ பார்க்க பார்த்து எடுக்கணும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நான் க்ரோத் இன்வெஸ்டிங்கில் செலக்ட் பண்ணலாம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்டில் செலக்ட் பண்ணால் லோ தான் செலக்ட் பண்ணும் ஏன் வந்து பீட்டா லோ செலக்ட் பண்ணணும்னா இந்த பீட்டா ஒன்று அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு பீட்டா வந்துட்டு ஒன்றுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒன்றுக்கு மேலே அதிகமாக போகும் போது ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரிலாம் வரும்போதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹை பீட்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு கீழே உள்ளது ஒன் பாயிண்ட் டூ இருந்தால் கூட லோ பீட்டான்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து எப்படி பார்க்கணும் ஏற்கனவே மோஜோ அவங்க நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த பீட்டாங்கிறது ஏன் லோ பீட்டா செலக்ட் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு கம்பெனி எப்படி லோ பீட்டாக இருக்குது ஹை பீட்
இவங்க தன் தன் நாட்டை விட்டு அடுத்த நாட்டில் ச இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்டாக் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்குனாவே அந்த ஸ்டாக் வந்து என்ன சொல்ல நல்ல ஒரு க்ரோத் உள்ளது ஏன்னா அவங்க பணத்தை இங்கே போட்டு அவங்க மக்களுக்கு திரும்பி கொண்டு கொடுக்க சேர்க்கணும் இல்லையா எஃப்ஐஏ யாரு அங்கே உள்ள ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி அங்கே உள்ள எல்ஐசி கம்பெனி இந்த மாதிரி தான் அந்த எஃப்ஐ எங்க ஸோ அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டாக் வந்து என்ன சொல்லுது ஒரு பொட்டன்ஷியல் ஸ்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா பிளட்ஜு பிளட்ஜு வந்துட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல மிக முக்கியமான விஷயம் இதை வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா பிளட்ஜிங் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப அடிப்படும் ஓகே அதுவும் பர்டிகுலர் வந்து பேரிஷ் மார்க்கில் ரொம்ப அடிப்படும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் பிளஜிங் இருக்குது லெவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இந்த பிளஜிங் வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு விஷயமா கருதப்படாது காரணம் என்ன அப்படின்னா இவங்களுடைய ப்ரமோட்டர் ஷேர் ஹோல்டிங் பாருங்க எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் நூறு பர்சன்ட் எழுபத்தி ரெண்டு இந்த எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்க போதும் பெரிய வந்து இருக்க போகிறது இல்லை ஓகே ஸோ அதே வந்து இந்த எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் இல்லை எழுபது பர்சன்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது ஒரு பெரிய வந்து பிளஜிங் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த பிளஜிங்கான ரீசன் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால இந்த பிளஜிங்லாம் வந்து ஒரு கன்சிடரேஷன் கிடையாது ஈவன் ஏஷியன் பைன்ஸ்லேயே இருக்கு சரி இப்ப ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் உங்களுக்கு காரணம் கொடுத்துட்டேன் என்ன வந்து அந்த காலத்தில் இன்டர்பிரேட் பண்ணு சொல்லிட்டு இப்போ என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி எந்த இண்டஸ்ட்ரி செலக்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு இப்போ என்னென்ன ஸ்டாக் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் இப்போ வந்து ரெண்டு ஐடி கம்பெனி செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் சில பேர் வந்து இந்த வந்து ஒரு பதிமூணு கம்பெனி நான் காட்டினாலும் ஒரு அஞ்சு கம்பெனி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம்னா நீங்க வந்துட்டு அந்த ரெண்டு இதில் வந்து டாப்ல வந்து எடுத்துக்கலாம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிசிஎஸ் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஏதோ பார்த்தீங்கன்னா பி ரேஷியில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் இது விரும்பணும் வச்சுக்கணும் ஆசைப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மேரிகோ டாபர் இண்டியா அச்சுவல் இதெல்லாம் வந்து எஃப்எம்சிஜி பிடிலைட் உங்களுக்கு தெரியும் மேரிகோ வந்து டாடா சரி ஓகே ஒவ்வொரு கம்பெனி பற்றி சொல்லணும்னா டிசிஎஸ் இன்ஃபோஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் சாஃப்ட்வேர் மேரிகோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேராஷூட் ஆயில் அதுக்கப்புறம் சஃபோலா ஓட்ஸ் சஃபோலா அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஸ்கின் கேர் வந்துட்டு இவங்க கயான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கின் கிளினிக் இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து மேரிகோ டாபர் இண்டியான்னு அவங்க சொல்லணும் தேவையில்ல டாபர் ஹெனி டாபர் பேஸ்ட் இதெல்லாம் டாபர்னுடைய இது ஆயுர்வேதிக் ரிலேட்டட் வந்து அதிகமாக பத்தாஞ்சலிக்கு வந்துட்டு காம்பிட் ஆகும் அச்சீவியல் உங்களுக்கு தெரியும் இந்துஸ்தானில் எங்களோட பேஸ்ட்டு சோப் எல்லாமே பிடிலைட்ஸுங்கிறது ஃபெவிகால் அந்த ஃபெவிக்குக்கு இந்த கம்பெனி இந்த பிடிலைட்ஸு வந்து அதிகமாக வந்து ஒரு டிமாண்ட் உள்ள ஒரு கம்பெனி ஏஷியன் பைன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டைட்டன் கம்பெனி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்திர பிரசாத் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸ் வந்துட்டு டொமஸ்டிக் ப்ளஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் சப்ளை பண்றாங்க HDFC வந்து EMC ங்கிறது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி ஹேவல்ஸ் இந்தியா ஹேவல் சுவிட்சஸ் கேபிள்ஸ் கேபிள்ஸ் நல்ல தெரியும் நல்ல ஒரு டிமாண்ட் உள்ள கம்பெனி மார்க்கெட் ஷேர் அதிகமாக உள்ள கம்பெனி HDFC பேங்க் கோடெக் பேங்க் ஓகே இது பிரைவேட் பேங்க்ல இது ரெண்டுமே டாப் எக்ஸலன்ட் வந்து இருந்தது சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பி ரேஷியோ பாக்கும்போது இங்க 30.687 சாரி இங்க 60 பாயிண்ட் ஏனா HDFC ரீசன்டா வந்து ஸ்டாக் ஸ்ப்ளிட் பண்ணாங்க 2200 க்கு மேல 1100 க்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணாங்க இப்போ நீங்க இத இன்டு 2 போட்டு பாருங்க இதுக்கு மேல தான் அது வரும் ஓகே கிட்டத்தட்ட 62 வரும் சோ அதனால என்ன சொல்ல வரேன் கோடெக் பேங்க் கம்பேர் பண்ணும்போது நீ ரெண்டு பேங்க்ல வந்து ஒரு பேங்க் எனக்கு போதுங்கறவங்க HDFC பேங்க் செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகே சோ இன்னைக்கு ஓவரால நாம என்ன பார்த்திருக்கோம் ஒரு 13 ஸ்டாக்ஸ் வந்து பார்த்திருக்கோம் இந்த 13 ஸ்டாக்ஸ்லயே வந்துட்டு உங்களோட விருப்பப்படி 5 10 வந்து நீங்க பண்ணலாம் ஓகே சோ என்ன அப்படினா லம் சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க சிப் அப்ரோச்ல இது பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கனா லாங் டம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஸ்டாக்ல உங்களுக்கு மோஜோ போர்ட்போலியோல நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படி ஆட் பண்ணும்போது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அசெட் குவாலிட்டி டிகிரேட் ஆகும்போது நீங்க வெளியில வரலாம் இத தவிர வந்து சென்டிஃபைன்ஸ் ஒரு ஆப் இருக்கு இது வந்து எப்படி வந்து ட்ரெண்டிங் ஸ்டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லிட்டு அந்த ஆப் நான் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுருக்கேன் அந்த ஆப்பிங் லிங்க் அந்த ஆப்பை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி அங்க அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுங்க இந்த ஸ்டாக்ஸ் रिलेटेडா வந்து எதனா ஒரு பெரிய பேட் நியூஸோ அத வந்துட்டு ஒரு மேனேஜ்மென்ட் रिलेटेड நியூஸோ இல்ல வந்துட்டு ஒரு டிஃபால்ட்டோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு அங்கே ஹைலைட் ஆகும் அத வச்சு நீங்க எக்ஸிட் ஆகலாம் லாங் டம் ஏனா லாங் டம் ஒன்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண 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 பிறகு நீங்க டெய்லி வந்து பார்க்கணும் அவசியம் இல்ல انا பீரியாடிக்கா பாக்கும்போது அத வந்து நீங்க போர்ட்போலியோ வந்து திருப்பி நான் ரிவ்யூ